Termosta pulloon. Minä on ollut ihan pienestä asti hulluna Halloweeni. Telkkariohjelmien Halloween-pessut ja kummituksia tai vampyöreä sisältävät jaksot piti katsoa aina monen kertaan alusta loppuun ja sitten uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja. Jos et ole katsonut näitä sarjoja tai leffoja, jotka tässä viilisi, niin ehkä sinun kannattaisi niin kuin ihan siis silleen, aikuisten oikeasti. Jo kymmenen vuoden ajan Halloween-pidät on kuulunut meidän vuoden kohokohtiin ja me panostan Halloweeniin lähes poikkeuksetta enemmän kuin jouluun. Tällä videolla me kerron sinulle myös kymmenen lempari koristetta meidän Halloween juhlista vuosien varrelta. Me haluan painottaa, että numerot 1-10 on ihan vaan randomisti sotkettu kesken, että numero 8 ei ole esimerkiksi parempi kuin numero 1, niin että... Niin. Nappa itsellesi kuppi kuuma ja pue pieleen Halloween pyjaama. Nyt hypätään koristeiden muolimaan. Ensimmäinen koriste on tämmönen Tee se itse teho-osasto, joka on askarreltu halla harsosta pahvista ja sitten siinä on käytetty tehosteena tommosia diskovaloja, jotka vaihtaa väriä. Tää koriste tehdään siis niin, että leikataan ensin pahvista ihmisen siluetti ja sen jälkeen asetetaan se halla harsoa vasten, jolloin se näyttää sitten siltä niin kuin joku ihminen seisus koko ajan siinä harson eessä. Meidän viime vuoden Halloween-juhlien teema oli tämmönen post-apokalyptinen meininki, eli meillä näkyy siellä zombeja ja sitten tämmöstä vähän ns. karun näköistä sisustusta. Minusta oli tosi hauska kikka sisusta asunto niin sanotusti kurjaan kuntoon, eli tehdä tällainen camping saitti olohuoneeseen teltasta ja sitten erilaisista pressuista, roskista ja makupusseista. Vähän samaan tyyliin kuin esimerkiksi jossain zombiaiheisissa peleissä tai sellaisissa survival-peleissä. Anna mennä vai! Siinä muuten menivät sinun aivosi! UV-valo on minun ihan ehoton lemppari Halloween koristeessa, koska sen avulla saa tehtyä tosi edullisia ja oikeasti näyttäviä koristeita pienellä rahalla. Moni ei sitä välttämättä tuo ajatelleeksi, että esimerkiksi tällaiset hämähäkiseitit tai a 4 paperiarkit hohtaa UV-valossa ja ihan tuommoisista perinteisistä askartelukaupoista saa ostettua UV-valossa hohtavia värejä. Tässä roikkuu meidän juhlien kuuluisin mannekiini Pirjo. Tämä kampauspää Pirjo on kokenut vaikka minkä näköisiä seikkailuita ja sen avulla on tehty tämmöisiä pelottavia ja näyttäviä NS-ruumiskoristeita ympäri meidän asuntoa. Ja Pirjo on kokenut aika monennäköiset seikkailut tässä vuosien varrella, muun muassa tälleen hirtettynä versiona tai sitten esimerkiksi ruumiina röytkyttämässä nurkan perukoilla. Pirjo on siis ihan tämmöinen perinteinen kampauspää, jota käytetään muun muassa kampauskouluissa. Ja jos olet itse kiinnostunut oman maunon tai piirjon hommaamisesta, niin ehdottomasti kansi tsekkaa kirppikset läpi, koska sieltä tämmöisiä löytää yleensä aika edullisesti itselleen. Like Tämmöisten rikospaikkakoristeiden tekeminen on tosi helppoa ja halpaa. Periaatteessa tähän ei tarvitse mitään muuta kuin maalarin teippejä ja sitten vaan luovuutta, koska tällaisen rikospaikanhan voi itse lavastaa ihan just sellaiseksi, niin kuin sinä itse haluat. Tämän ympärillä voi tehdä näppärästi esimerkiksi peliin, jossa vieraiden pitää arvata, mitä on tapahtunut, joten ei kun vaan luovuus kukkimaan. Suurin osa meistä ehkä saattaisi kavahtaa, jos oikeasti tuollainen jättimäinen rykelvä torakoita ryömisi jostakin ilmastointiventtiilistä ulos, joten... Tätä varten se ei tämmöisiä muovisia ötököitä, sinitarra tai teippiä ja paikan, johon se haluat niitä kiinnittää. Esimerkiksi sinitarralla kiinnitettynä nämä tuppas olemaan pikkasen hepposesti kiinni ja lisää elementtinä tässä sitten olikin sellainen, että nämä saattoi tipahtaa kesken illan vieraiden niskaan. Eikö se vähän niin kuin kuulu Halloweeniin ja ei se mitenkään huono asia ole? Voi taivas! Jos sinä haluat antaa sinun vieraille paraatipaikan, sinä voit tulostaa tällaisia wanted-kylttejä joka ikisestä vierasta, joita sinun juhlin on tulossa. Lisät siihen vaan sitten semmoisen jonkun mielenkiintoisen erittäin hurjan rikoksen ja ei kun kuva päälle ja tossa onkin jo sisustuselementti valmiina. Kasikoristen kanssa jatketaan samalla tulostusteemalla, nimittäin erilaisia pelottavia naamoja tulostamalla se pystyt laittamaan esimerkiksi ikkunoiden väliin tällaisia mukavia pikku yllätyksiä, jotka ei välttämättä näy heti kun vieras astuu huoneeseen, mutta sitten niin sanotusti once you see it. Ollaanko sitä seksissä? Tämän ysikoristen tekeminen on sekä hauska aktiviteetti, että tästä jää myöskin pitkäaikainen muisto sitten sinun juhliin, jota sinä voit hyödyntää myös sinun tulevissa Halloween-juhlissa. 
Jokainen vieras saa vuorotellen läimästä tommosen verisen käden ja lakanaan ja kirjoittaa siihen esimerkiksi terveisiä tussilla. Kukaanpa mukaan ei tykkää släträtä tälleen tekovereillä. Sitähän minäkin. Voi suuri kurpitsa, missä sinä olet? Kymppikoriste ei ehkä varsinaisesti ole mikään semmoinen konkreettinen asia, mutta minun mielestä sitäkin tärkeämpi, kuin miettii omia Halloween juhlia. Kuvitellaan nyt, että minun teema on sirkus. Minun sirkusteema voisi kuulostaa tältä. Tai se voi kuulostaa tältä. Zombiteema taas voi kuulostaa tältä. Tai bileet voi kuulostaa tältä. Tai perinteiset kauhu bileet vaikka tältä. Juhlien teema määrittää juhlien fiiliksen. Tällaista pelottavaa Halloween taustamusiikkia tai esimerkiksi zombin örinää tai moottorisahan shurinaa löytyy ihan pilvin pimeen YouTubesta ja voit esimerkiksi laittaa sen kuulumaan Bluetooth-kaiuttimesta silleen, että sun vieraat ei tarkalleen tiedä, että mistä se ääni oikein tulee. Kiitos ihan älyttömästi, kun se jaksoit katsoa tämän videon. Käy kertomassa tuonne videon kommenttiboksiin, jotta mikä näistä koristeista oli siun oma lemppari. Mikäli se tykkää Halloweenista yhtä paljon kuin mie, niin kannattaa ehdottomasti sekata myös minun aiemmat Halloween-videot. Suora linkki löytyy niihin tuolta videon infopallukasta ja sitten videon kuvausboksista, niin sieltä voi käydä sitten klikkailemassa niihin videoihin. Mikäli tämä Halloween-video saa kokonaiset 10 000 peukkua vuoden aikana, me lupaan tehdä ensi vuonna vastaavanlaisen Halloween-koristeita käsittelevän videon. Joten jätä tälle videolle peukku, jos ei tykkäsit ja haluat lisää tällaisia videoita. Me nähdään tuttuun tappaan seuraavalla videolla, joten se on... Hei, <tos>